ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದು ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಚರ್ಮ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಚರ್ಮದ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ ಕಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಇದೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ವಾಸಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ವಾಸಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಚರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಾಗಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಚರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗೇ ಚರ್ಮದು ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ದುರ್ಬಲ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂದರೆ ತೊಂದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸೇ ಬೇರೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಯಿಲೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕಣಗಳೇನಿವೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೋರಾಡಲು ಶಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಎರಡು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆದಾಗಿದೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸೇ ಬೇರೆ ವಿಟಿಲಿಗೋನೇ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೋ ಆದಾಗೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೂ ಆದರೆ ಓಕೆ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಳಿ ಇದಾಗಿ ಉದುರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚರ್ಮ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಣ ಚರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ವಾಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಮೈ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ ಕಡತಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತುರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಡತ ನವೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೋಡಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ ಅಸ್ನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿನೇ ಆಗಬೇಕು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗೂ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆ ತರದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಈ ನವೆ ಆಗೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೇನೆ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೇವಲ ಬರೀ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೀತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೀನು ಈ ಥರ ಮೂಗ್ ಸೋರೋದಾಗಲಿ ಈ ಥರದ ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೀತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೊ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಬ್ಸ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಹೇಗಿದೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಕೆ ಆರ್ ಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಈಚಿಂಗ್ ಕಾಲತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೆರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಆಮೇಲೆ ತಡೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕಲ್ಲ ಕೈ ಎರಡು ಕೈ ಮಂಕಾಯಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಪ್ಪು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತಗೊಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನೀವ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನೋ ಇದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಒಂದು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈಗ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ
ಮೆಡಿಸನ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮೊದ್ಲೇ ಒತ್ತುದ್ರೆ ಉದ್ರೋದು ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಹಚ್ಚ ಮಚ್ಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫುಲ್ ನವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈಗ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತಿಳ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಮುಂಚೆ ಹೊಟ್ಟು ಉದ್ರತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಚ್ತಾ ಇರೋ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ನವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದು ನರಳಾಟ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿರತ್ತೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಏನೂ ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಾವು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಪೇಷೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದೇ ಅದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂತ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಷಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇರೋರು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಮಾತ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಗಟ್ಟೆಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನವೆ
फस्ट थिंग अल्वा होमियोपति मेडिसन स्टार्ट हेल्ती नो हटली अथ नवे बर बाडी मेले चर्म मेले निम्ब शरीर मेले स्किटेड चर्म संबंध रक्त इनफेक्षन अथवा रक्त रोग निरोधक शक्ति कड़मे चर्म मेले हाकत होमियोपति मेडिसन स्टार्ट बंद चर्म मेले ड्रैने आगे वण आगोदी अथवा उद्रोदी कड़मे आगता बरत कंप्लीट आगे वासन आगत मतरण ओंकार नायक हलो सर सर नमस्ते डॉक्टर तम समस्या ऐन सर हलो नमस्कार नमस्कार ओंकार पदार्थ नवे आर फंगल इनफेक्षन फंगल इनफेक्षन बरी चर्म इनफेक्षन होमियोपति मेडिसन नो पदार्थ मीन बहुत आलूगड्डा बरबू अथवा शेगा आगे यू पदार्थ दिन बरता है बाडी अलर्जी अर्थ नहीं बिड़ोदा निम बाडी अलर्जी कंडीशन इंप्रूव मे सो नहीं तक बर होमियोपति मेडिसन स्टार्ट बंदिया इनफेक्षन कड़म आगता बरते बाडी निम ब्लड इंप्रूव आगता बरत आवु तक आता इचिंग आगे नवे आगे राशस आगे यू बर बाडी ब्लड इंप्रूव आगे सो वे होमियोपति मेडिसन स्टार्ट डॉक्टर अंटु रोग अंतरबा फस्ट थिंग अंदर सो एला स्कि कंप्लेट लास्ट कॉलर ऐन नो थोड़े संधियाल बर मैक्सीम अल फंगल इनफेक्षन इतना हरडद साध्य ना टीनिया अंत बट वेर सोरियास हेगे बर सो सोरियास कंडीशन हेगे हेरीडिट्रियल बंत चांस अंद्रे ते ती अज्ज अज्जी आर अथवा अंकल आंटी आगे बहुत फैमिल हिसल तुम्हारा जनता सोरियास पेशेंट आवे अपकमिंग जनरेशन बंत चांस बटे हरडोद मुटोद्री अथवा ड्रेस हाकिद्रे अथवा टॉवेल यूज अब ब्लिंग आगता है टच सोरियास अंटोद फंगल इनफेक्षन स्प्रेड आगो चांस शिवम्गद श्याम कैम हलो सर नम श्यामे स्वल नवे कड़मे आगते अस्ट बट बेरे कड़े मत बर चांस जास्तनेगी मेडिसन स्टापी आइंटमेंट हा स्टापी बरी कोबरे एण्णे यूज अद्र जो होमियोपति मेडिसन स्टार्ट होमियोपति मेडिसन अगड़े तक सो नि ब्लड रक्त इनफेक्षन नवे तोर्सो सो रक्त परीक्ष मेडिसन स्टार्ट बंद इनफेक्षन कड़मे आगते नवे आगो कंप्लीट आगे वासी आगते डॉक्टर हेरीडिटी बरबे ते सोरिया ट्रीटमेंट तक आवलूर मकल के बरव चांस अथवा ट्रीटमेंट तक सरी हम आग बर तौंद फस्ट थिंग अरेडिट्री कंडीशन हेगे अगर मेडिसन तक वासी आगे बट इत ब्लडल जेनेटिक कॉडसल एनवलपे 
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇಂದ ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಗುಲಾಮ್ ಅನ್ನೋರ್ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ತರ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವ್ ಈಗ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದೀರ ಆತರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದ್ಸತೆ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತೆ ಹೋಗಿ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಭಾಗ್ಯನವರ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಭಾಗ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ಮಾ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ತಲೆ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಸಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಇದು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಟ್ ಬಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ತೆಲೆದ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ನೋಡಿ ಇದು ಚರ್ಮದ ಕಂಡೀಷನ್ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಚರ್ಮದ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ತೆಲೆದ ಚರ್ಮ ಅದು ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬರೋದು ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗೋದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೀವು ಊಟದಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಸಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾ
ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಲ್ವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕತ್ತು ಸುತ್ತ ಬರೋದೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ನರುಳಿಗಳು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಡೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತೆಗೆಸಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಚೆ ಹಾಕೋದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತಾನಾಗೇನೆ ಉದ್ರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಊರಿ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಚೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ತಗೊಳ್ತಿದೀರ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ದೂರ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಉಷಾ ಮೆಹತಾ ಕೇರಳದವರು ಅದು ಈಗ ನಮ್ದಲ್ಲಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಒನ್ ಮಂತ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಲ್ಸಂಡೆ ತಿಂದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ತರಕಾರಿ ತಿಂದಾಗ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವು ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಆದ್ರೆ ಇರೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇರೋ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇರಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಈಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹುಳಿ ಅಂಶ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಸೊ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೊನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಮೀನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ